ونشوف مرتين في القرآن الكريم بيقول بيوصف مكة بأنها أم القرى أم القرى الأم يعني المركز بتاع القرى الأساس يقول حق تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وصف أم القرى بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لأم القرى ومن حولها من اللي حول أم القرى تقول اللي حول أم القرى مثلا أم القرى موجودة في الجزيرة العربية في السعودية اللي هي مكة المكرمة حواليها إيه حواليها بقية السعودية ماشي وبعدين حواليها مصر وبعدين حواليها كل الموجود دواير اقعد ارسم دواير دواير تجد ان العالم كله حوالين ام القرى. ليه؟ لان دعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تاتي للعرب فقط او لقومه في الجزيره فقط انما بعث للناس كافه. ها؟ وما ارسلناك الا كافه للناس يبقى اللي حوالين ام القرى العالم كله. ده كلام جميل. ده اي في ايه ثانيه في القران الكريم برب العالمين بيقول وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعر يبقى مكة لها خصوصية في العالم لها خصوصية أنها مركز مركز أنا شخصيا ونحن ندرس الجيولوجيا التاريخية الهيستوريكال جيولوجي لطلابنا. وانت بتدرس ماده الاستراكشر وانت بتدرس ماده البليت تكتونكس او قطع الارض نظريه قطع الارض وحركات الارض بتقول انا عندي خرائط اسمها الخرائط الجغرافيه القديمه باليو جوجرافيك مابس الخرائط الجغرافيه القديمه مكه او المنطقه العربيه اللي بيسموها الاريبيان بليت اللوح العربي القطع العربيه بتحتل مكان في وسط اليابسه في العالم. يبقى اذا في خلال حقب الحياه القديمه والحياه المتوسطه وبدايه حقب الحياه الحديثه وحتى اليوم لا تزال مكه تحتل وضعا مرموقا وان شئت اقول بتحتل مركز اليابسه في العالم. يبقى اذا لم يضيف الي العلامه الذهبيه شيء. لأن النصر القرآني مع طبيعة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها دعوة عالمية عالمية هي دعوة عالمية ده دعوة للإنس والجن بعث للثقلين الإنس والجن يبقى دعوة عالمية ومن ثم فكان هناك خصوصية لذلك المكان الذي انطلقت منه الدعوة الإسلامية لأول مرة وهي مكة المكرمة حينما وقف صلى الله عليه وسلم قال وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المؤمنين من هذا المكان الذي له خصوصيه المركزيه في العالم انطلقت الدعوه ونكمل حديثنا في مره قادمه